ஹே ஹாய் காய்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் தியோடோ சர்வே கிளாஸ் தான் தொடர்ச்சியாக கண்டினியூஷனாக வந்துக்கிட்டே இருக்குது இதோட கிளாஸ் முடியுது யாரும் கோச்சிக்காங்க கொஞ்சம் தேவடாலிட்டி சர்வே வந்து கொஞ்சம் பெரிய சிலபஸாக கொடுத்துருக்காங்க டிஎன்பிசி என்ன செய்ய நம்ம எல்லாம் கவர் பண்ணி தான் ஆகணும் எல்லோரும் படிக்கணும்னா கொஞ்சம் கவர் பண்ணி எஃபெக்ட் போட்டு பண்ணி தான் ஆகணும் வீக் எடுத்து வந்து மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் எம்சி கொஸ்டின் வரும் ஓகேவா இந்த வீடியோ கடுத்து எல்லோரும் கண்டினியூவாக நம்ம சேனலை வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் சேனலில் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா தான் நம்ம போடுற வீடியோ அவங்களுக்கும் போய் சேரும் நீங்கள் மட்டும் படித்தா போதுமா எல்லோரும் படிக்க வேண்டாமா கல்வி வந்து ஃப்ரீ எல்லாருமே படிக்கணும் ஓகேவா ஓகே காய்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நம்ம வீடியோக்குள்ளே பிறகுனா நம்ம சேனல் எதுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவோம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் போடுற கிளாஸ் ரெகுலராக வரும் ஆல்ரெடி நிறைய கிளாஸஸ் போயிருக்கு இருபத்தோரு கிளாஸ் கிட்ட போயிருக்கு கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் போய் பார்த்துக்கோங்க எல்லா சேன எல்லா கிளாஸஸுக்கும் முடியல ஒரு எம்சி கொஸ்டின் கொடுப்பேன் நாற்பது கொஸ்டின் முப்பது கொஸ்டின் எத்தனை கொஸ்டின் எடுக்க முடியுமோ எடுத்து உங்களுக்கு கொடுப்பேன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு எடுக்கிற கொஸ்டின் ஓகேவா எல்லோரும் பாருங்கள் கீப் வாட்சிங் ஓகே காய்ஸ் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் தியோடல் டிஎன்பிசியோட தியோடல் சர்வரோட கண்டினியூட்டி தான் ஓகேவா இன்றைக்கும் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து டியோடல் ட்ரா ட்ராவல்ஸிங் ஃபேஸஸ் அதாவது டியோடல் ட்ராவல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னே பண்ணுறதுக்கு முன்னே என்னெல்லாம் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ரெகனைசன்ஸ் அடுத்து செலக்ஷன் ஆஃப் ட்ராவல் ஸ்டேஷன் மேக்கிங் மார்க்கிங் ஆஃப் ஸ்டேஷன்ஸ் மெஷரிங் லீனியர் அண்ட் ஆங்குலர் மெஷர்மெண்ட் லொக்கேட்டிங் த டீட்டெயில்ஸ் அடுத்து பிளாட்டிங் அண்ட் அட்ஜஸ்டிங் த க்ளோசிங் ஏரர் ஓகேவா இந்த ஒரு ஆறு ப்ரொசீஜரை கண்டிப்பாக நம்ம தியோடலி ட்ராவல்ஸுங்களா கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ரெகனைஸ்னால் என்னென்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ அதுனா ப்ரீமியர் ப்ரிமிலரி இன்ஸ்பெக்ஷன் அதாவது ஒரு சைட்டு வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம என்டையர் ஏரியா எங்கே இருக்குது எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி லொக்கேஷன் போய் பார்ப்போம் தெரியுமா அங்கே என்னென்ன டீஃபால்ட்லாம் இருக்குது சைட்டை க்ளீன் பண்ணணுமா வைக்கணுமா சர்வே பண்ணக்குமா எல்லாம் பார்ப்போம் தெரியுமா அதுதான் ச இது ஓகேவா அடுத்து வந்து செலக்ஷன் த செலக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டே ஸ்டேஷன்ஸ் ஓகேவா செலக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேஷன் வந்து ப்ரின்ஸிபல்ஸ் ஆஃப் சர்வேங்க யூஸ் பண்ணி செய்யணும் ஓகேவா எப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஷன் எத்தனை மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஷன் இருக்கோ அதை தான் மினிமமாக ஷூட் பண்ணிவிட்டு மேக்ஸிமம் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டேஷன் எடுக்க முடியுமோ கிரவுண்டில் அங்கங்கே பார்க்கணும் எங்கெங்கே எடுக்கலாம் வைக்கலாம்னு சொல்லி அதான் செலக்ஷன் பண்ணணும் அங்கங்கே செலக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா அடுத்து மார்க்கிங் ஆஃப் ஸ்டேஷன் ஆஃப்டர் ஃபைனலைசிங் லொக்கே ஃபைனலைஸ் பண்ணிவிட்டு லொக்கேஷனை எங்கெங்கெல்லாம் மார்க் பண்ணணும்னு மார்க் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபைனா கிரவுண்டில் எங்கெங்கெல்லாம் மார்க் பண்ணணும்னு நேச்சரை வச்சு மார்க் பண்ணணும் அதாவது நம்ம பெக்கு கொண்டு போயிருந்தா பெக்கு ஓகேவா ஃபியூச்சரில் எது திரும்ப நம்ம சர்வே பண்ணாலும் அந்த ஸ்டேஷனை வச்சு தான் சர்வே பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஓகேவா அதனால் மார்க்கிங் ஆஃப் ஸ்டேஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் தெளிவாக மார்க் பண்ணணும் ஓகேவா ஏபிசி மொத்தம் இத்தனை பாயிண்ட் மார்க் பண்ணணும் எந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாமே தெளிவாக பார்த்துக்கணும் ஓகேவா அடுத்து லொக்கேட்டிங் டீட்டெயில்ஸ் அதுதான் ஃபீல்டு கண்டிஷன் படி என்னென்ன மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரின்ஸிபலிங் படி நம்ம சர்வே பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணோம் ஆங்கிள் எப்படி எடுக்கணும் எங்கேருந்து எப்படி எடுக்கணும் என்ன மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி ட்ராவல்ஸ் சஜஸ்ட் பண்ணணும் எதுக்காக எதுக்காக இதுதான் சொன்னால் எரர்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் ஓகேவா ட்ராவல்ஸ் லைனில் எவர்ஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் லொக்கேட்டிங் லொக்கேட்டிங் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்குறோம் ஓகேவா அடுத்து பிளாட்டிங் அண்ட் அட்ஜஸ்டிங் க்ளோசிங் எரர்ஸ் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்படி இந்த மெத்தட்ஸில் ட்ராவல்ஸ் வந்து ப பண்ணுவோம் எப்படி பிளாட் பண்ணுவோம் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி எரர்ஸ் வந்து ரெக்டிஃபை பண்ணணும்னு சொல்லி பண்ணணும் இதுதான் பிளாட்டிங் அண்டு அட்ஜஸ்டிங் க்ளோசிங் எரர்ஸ் அடுத்து லேட்டிடியூட் அண்டு டிப்பார்ச்சர் ஆல்ரெடி லேட்டிடியூட்னா டிப்பார்ச்சர் அவங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும் லேட்டிடியூ டிப்பார்ச்சர் வந்து ஜிபிஎஸ் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அது நம்ம அந்த டாபிக் போகும்போது தெளிவாக பார்ப்போம் இதில் ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க தியோட லைட்டில் லேட்டிடியூட் டிப்பார்ச்சர்னு ஒரு சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதனால நம்ம இது பார்க்குறோம் லேட்டிடியூட் லைன் ப்ரொஜெக்ஷன் ஆன் நார்த் அண்ட் சவுத்து அதாவது வடக்கு தெற்கு மெரிடியன் துருவங்களை இணைக்கக்கூடிய அந்த லைன் தான் லேட்டிடியூட்னு சொல்லுவோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எப்படி இது பண்ணுறாங்கன்னா நார்த்தை வச்சு கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நார்த்திங்கும் வடக்கு வடக்குன்னு சொல்லி மெஷர் பண்ணுறாங்க சவுத்து வச்சு கால்குலேட் பண்ணால் சவுத்துன்னு சொல்லி ஓகேவா நார்த்தை வச்சு கால்குலே
அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸிங் ட்ராவல்ஸிங் பேலன்ஸிங்னால் நம்ம ட்ராவல்ஸ் எப்படி பேலன்ஸிங் பண்ணுறோம் அதாவது லேட்டிடியூட் பார வச்சு கண்டிஷன் எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருக்கா இல்லைன்னு சொல்லி பார்க்குறது ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷன் லேப்டூட்டாக டிப்பாச்ச சாட்டிஸ்ஃபை கண்டிஷன் வந்து சிக்மா டிப்பாச்ச டி ஓகேவா சிக்வல் டு ஜீரோ சிக்மா லேட்டிடியூட் சிக்வல் டு ஜீரோ க்ளோஸ் ட்ராவல்ஸுக்கு இது ஓகேவா அடுத்து ட்ராவல்ஸ் கேன் பி ஃபாலோயிங் த்ரீ கண்டிஷன் ரெண்டு த்ரீ கண்டிஷன் வந்து ட்ராவல்ஸிங் பண்ணலாம் ஆங்குலர் அக்யூரசி ஐயர் தான் லீனியர் அக்யூரசி ஆங்குலர் வந்து அக்யூரசி வந்து லீனியர் அக்யூரசியோட கம்மியாக இருக்கணும் ஓகேவா எக்ஸாம்பிள் வந்து மலைகள் ஹில் ஹில்லி ஸ்டேஷன் ஓகேவா ஹில் டெரை டெரைன் ஸ்டேஷன் ஓகேவா அடுத்து ஆங்கிள் அக்யூரசி லோவர் தான் லீனியர் அக்யூரசி அதாவது ஆங்கிள் அக்யூரசி வந்து லோவாக இருக்கணும் லீனியர் அக்யூரசியோட ஓகேவா எடுத்துக்காட்டு வந்து ஆங்கிலர் காம்பஸ் காம்பஸ் டட் சர்வே எலக்ட்ரானிக் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்மெண்ட்டில் வந்து லீனியர் தான் அக்யூரட்டாக இருக்கும் அதனால் அது ஓகேவா அடுத்து அடுத்து வந்து இன்னொரு மெத்தட் தான் ஆங்கிலோ அக்யூரசி சேம் இன் லீனியர் அக்யூரசி ரெண்டுமே சேமாக இருக்கணும் ஆங்கிலோரும் அக்யூர் சேமாக இருக்கணும் லீனியரும் சேமாக இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தீங்கன்னா தியோடோலைட்டோட வந்து ஆங்கிள் லீனியர் டிஸ்டன்ஸ் மெஷர்மெண்ட் எக்ஸாம்பிள் வித்து இடி இடியம் மெத்தடு ரெண்டும் வச்சு யூஸ் பண்ணால் எல்லாமே சேமாக இருக்கும் ஓகேவா இதை தான் பேலன்ஸ் வந்து ட்ராவர்ஸும் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அது நடுநிலைத்தன்மை வைக்கப்பேன்னு சொல்லுவாங்க அதனால அதுதான் இது ஓகேவா அடுத்து மேத்தமெட்டிக்கல்ஸ் மெத்தட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பவுன்ச் வித் காம்பஸ் ரூல்ஸ் மெத்தட் ட்ரான்ஸிட் ரூல் மெத்தட் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் ஆக்சிஸ் மெத்தட் நாலு மெத்தட் இருக்குது ஒரு ரெண்டு மெத்தட் தான் இம்பார்ட்டன் அந்த ரெண்டு மெத்தடும் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பவுன்ச் விச் மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா மெத்தட் எங்கே இது பண்ணிங்கன்னா சிஎஃப் பவுன் வச்சு தான் இது பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு அசம்ஷன் டெவலப்பிங் மெத்தடுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா அசம்ஷன் பண்ணி தான் எடுக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா எரர் வந்து லீனியர் மிஷன் பண்ணால் ப்ரொஃபஷனலாக வந்துகிட்ருக்கோம் ஆங்குலர் மெஷர் நல்லா இன்வர்ஸ்லியாக ப்ரொஃபஷனல் ரெண்டுமே வந்துகிட்டு இருக்கோம் ஆங்குலர்லேயே வந்துட்டு இருக்கோம் லீனர்லேயும் வந்துட்டு இருக்கோம் எல் வந்து லென்த் ஆஃப் லைன் சொல்லி குறிச்சிக்கிறது ஓகேவா அவங்களுக்கு எப்படி கரெக்ஷன் வந்து டிப்பாச்சர் பண்ணுறோன்னு சொல்லி அவங்களுக்கு ஃபார்முலா கூட கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் கரெக்ஷன் ஆஃப் லேட்டிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா எப்படின்னா டோட்டல் எரர் இன் லேட்டிடியூட் இன்டு லென்த் ஆஃப் ட்ராவர்ஸ் லைன் ஓகேவா ப்ளஸ் டோட்டல் ட்ரா லென்த் ஆஃப் ட்ராவர்ஸ் எத்தனை மொத்த லென்த் ட்ராவர்ஸ் ஓகேவா இது லேட்டிடியூக்கு கா டிப்பாச்சருக்கு பார்த்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் எரர் இன் டிப்பாச்சர் இன்டு லென்த் ஆஃப் ட்ராவர்ஸ் லைன் ப்ளஸ் டோட்டல் லென்த் ஆஃப் ட்ராவர்ஸ் ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைன் இருக்குது தெரியுமா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சைன் வந்து லேட்டிடியூட் டிப்பாச்சரை பொறுத்து கொஞ்சம் மாறும் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸ்ட் நார்த் சவுத் சைன் வந்து கரெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் சவுத் பாசிட்டிவ் வாய்ஸ் வேறு அதாவது ஈஸ்ட்டு நா நார்த்தில் எடுக்க வந்து நெகட்டிவாக இருக்கணும் ஈஸ்ட் வெஸ்ட்டில் வந்து எடுக்கிறது நார்த் சவுத்தில் எடுக்கிறது பாசிட்டிவாக இருக்கணும் அண்ட் சார் நெகட்டிவாக இருக்கணும் நார்த்து நார்த்து சவுத்தில் எடுக்கிறது நெகட்டிவாக இருக்கணும் ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டில் இருக்கிறது வந்து பாசிட்டிவ் எடுக்கணும் ஓகேவா இதுதான் இந்த இதில் உள்ள மெத்தட் ஓகேவா அடுத்து ட்ரான்ஸிட் ரூல் மெத்தட் ட்ரான்ஸிட் ரூல் மெத்தட் வந்து ஒரு ஆங்குலர் மெத்தடு அந்த மெத்தடில் கொஞ்சம் ப்ரீசியஸாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸிட் ரூல் வந்து லேட்டிடியூட் டிப்பாச்சரில் வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண எரர் எதுவும் வந்துச்சுன்னா ஓகேவா எப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கரெக்ஷன் ஆஃப் லேட்டிடியூட் டோட்டல் எரர்ஸ் இன் லேட்டிடியூட் சிக்கல்ட்டு லேட்டிடியூட் லெவர்ஸ் இன் ட்ராவர்ஸ் லைன் ப்ளஸ் அர்த்தமெட்டிக் சம் ஆஃப் லேட்டிடியூட் மொத்த கூட்டு தொகை ஓகே லேட்டிடியூட் அதே மாதிரி தான் டிப்பாச்சர் டோட்டல் எரர் இன் டிப்பாச்சர் இன்ட்டு டிப்பாச்சர் தட் த ட்ராவர்ஸ் லைன் டிப்பாச்சர் இருந்தால் ட்ராவர்ஸ் லைன் அப்படின்னு ப்ளஸ் அர்த்தமெட்டிக் சம் ஆஃப் டிப்பார்ச்சர் மொத்த கூட்டு தொகை டிப்பார்ச்சர் ஓகேவா அதே மாதிரி தான் நார்த்து சவுத் இருந்ததுன்னா நெகட் இதில் பாசிட்டிவ் வரணும் ஓகேவா அடுத்து இதில் வந்து ஈஸ்ட்டு வெஸ்ட்டிங் இருந்ததுன்னா நெகட்டிவ் வரணும் இது அப்படியே சேஞ்சஸ் அதுலேருந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேவா அடுத்து கவுஸ் தியோடலைட்டில் கவுஸும் இடம்னு சொல்லி வைக்கிறான்னு பார்க்குறீங்க தியோடலைட்டு இந்த சிலபஸ் கீழே தான் கவுஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதனால் நம்ம கவுஸ் பார்த்தே ஆகணும் தெளிவாக பாருங்கள் இது கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும் விறுவிறுன்னு எடுத்து கவுஸ் முடிச்சுட்டு போயிடலாம் கவுஸ் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் ரோடில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்காகனா நம்ம ரோடு எப்போவுமே ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு போக முடியாது அதுமாரி கரெக்டாக நைன்டி டிகிரியில் எல்சிஎஃப்லையும் கொண்டு போக முடியாது கொஞ்ச
சர்க்குலர் கவ்வில் ஒரு மூணு டைப் இருக்குது சிம்பிள் கவ் காம்பவுண்ட் கவ் ரிவர்ஸ் கவ் ஓகேவா இதில் என்னென்ன மெத்தட்னு சொல்லி போன வருஷம் பார்த்துக்கிட்டே வருவோம் அடுத்து டிரான்சிஷன் கவ்வில் வந்து கியூபிக் பேரவலா அடுத்து கிளாத்தாய்டு அடுத்து கியூபிக் ஸ்பைரல் அடுத்து வந்து லெமின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு டைப் இருக்குது கம்பைன் க கவலை கிடையாது அடுத்து வெட்டிகள் கவலை வந்து ஸ்மித் வேலின்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு க டைப்ஸ் இருக்குது இதில் கொடுக்கல அவங்களுக்கு எப்படினால எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி ஓகேவா இதுதான் காய்ஸ் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க இந்த டைகிராம் வச்சு தான் நம்ம அடுத்து இந்த காவோட சின்ன சின்ன டெஃபினிஷன் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா பார்த்திங்கன்னா இந்த தெளிவாக பாருங்கள் தெளிவாக வீ பண்ணி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு நான் இது இது வந்து டைகிராம் காட்டி காட்டி உங்களை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இதுவும் அதே தான் பார்த்திங்கன்னா பேக் டேஞ்சன் 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 லைனாக என்னென்னு பாருங்கள் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒரு லைனு முக்கு மேலே மாதிரி மேலே ஏறுதா பார்த்திங்கன்னா ஓ ப்ளஸ் சிரசுன்றது அந்த பக்கம் பி ஒன் வரைக்கும் இருக்கா இதுதான் டேஞ்சன் சொல்லுவான் இந்த இது அந்த பிசி திரும்ப அங்கே வரதுலாம் பேக் டேஞ்சன்ட்டு அந்த பக்கம் வர ஈசின்றது திரும்ப அதெல்லாம் ஃபார்வர்ட் டேஞ்சன் சொல்லி ஓகே சென்டரில் வரப்பெல்லாம் சப் டேஞ்சன் சொல்லுவோம் ஓகேவா அடுத்து லென்த் ஆஃப் கவ் லென்த் ஆஃப் கவ்னா பிசியில் ஆரம்பித்து ஈசியில் முடியுது தெரியுமா இந்த அரவுண்டு தான் லென்த் ஆஃப் கவ் ஓகேவா அடுத்து லாங் சார்டு லாங் சார்டுனா என்னென்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் அந்த பிசிலேருந்து ஈசி வரைக்கும் ஸ்ட்ரைட் லென்த் தான் லாங் சார்டு ஓகேவா ஓகேவே அடுத்து மிட் ஆர்டினேட் மிட் ஆர்டினேட் பாருங்கள் எப்படி சொல்கிறது ஆ இந்த பி லைன் இருக்குது தெரியுமா ஒரு டாட் வச்சுருக்காங்களா பி மேலே பி ஒன் இருக்குது தெரியுமா அதுக்கே லென்த் ஆஃப் கவுன்னு எழுதிக்கலாம் தெரியுமா அந்த கவோட மிட் போர்ஷனில் இருந்து இந்த சென் ஸ்ட்ரைட் ஆஃப் லைன் போட்டு தெரியுமா பி அது வரைக்கும் உள்ள ஹைட் தான் மிட் ஆர்டினேட் ஓகேவா அடுத்து எக்ஸ்டர்னல் சொல்லி அந்த கவ் வளச்சுட்டுருக்கான் தெரியுமா அதோட மிட்டில் இருந்து நம்ம டேஞ்சன் ரெண்டு டேஞ்சன் போது தெரியுமா ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் டேஞ்சன் ரெண்டு போது தெரியுமா பி ஒன் அதுக்கும் இந்த கவோட சென்டருக்கும் உள்ள இருக்குது தான் எக்ஸ்டர்னல் ஓகேவா அந்த ரேடியஸ்னால் அந்த கவ் ஸ்டார்டிங் போர்ஷன் ரேடியஸ் ஓகேவா டெல்டாங்கிறது ஆங்கிள் ஓகேவா அந்த ரெண்டு இதுக்குள்ள கவோட ஆங்கிள் தான் டெல்டான்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா பிகினிங் கவ்ங்கிறது உங்களுக்கு என்னன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் அந்த பிசி ஸ்டார்ட் பண்ண தெரியுமா அதுதான் பிகினிங் கவ் இந்த பிசி ஸ்டார்ட் பண்ணுற கவ் தான் பிகினிங் கவ் அடுத்து எண்டு கவுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த என்ன போய் எண்டு முடியுது பாருங்களா ஈசி இந்த இடத்துல முடியுது பார்த்தீங்களா அதுதான் எண்டு கவ் கரெக்டாக அந்த இடத்துல போய் முடியுது தான் எண்டு கவ் மொத்த கவுக்கு பேர் லென்த் ஆஃப் கவ் வந்து சொல்லலாம் ஓகேவா அடுத்து டிஃப்ளக்ஷன் ஆங்கிள் டேஞ்சன் லைனில் அந்த பேக் டேஞ்சன் லைன்லேருந்து ஃப்ரண்ட் டேஞ்சன் லைனில் வந்து வரது தான் டிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஓகேவா அடுத்தடுத்து ஓனாக பார்ப்போம் நம்ம பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் பி டூ ஸ்ட்ரைட் லைன் வச்சு ஏதாவது ஸ்மூத்லி கனெக்டட் சர்க்குலர் கவ் ரெண்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் வந்து சர்க்குலர் கவ் வந்து ஏதாவது பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் உங்களை இப்போ காட்டுறேன் அடுத்து டிஃப்ளக்ஷன் ஆங்கிள் டிஃப்ளக்ஷன் அப்புறம் ஆங்கிள் சொன்னா டூ ஸ்ட்ரைட் லைனுக்கு உள்ள கவ் வரைக்கும் அந்த ஆங்கிள் வந்து டிஃப்ளக்ஷன் டெல்டான் சொல்லி காட்டன் தெரியுமா இதில் தான் பார்த்தா போகிறோம் இதில் தான் அதை பேஸ் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெல்டா டூ பை டெல்டா பை டூன்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்களா தான் அது டிப்ள ஆங்கிள் வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன் பீன் இருக்குது தெரியுமா அதுதான் அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் ஆங்கிள் ஓகேவா பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் அந்த ரெண்டு டேஞ்சன் லைன் முதல்ல தான் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஓகே அடுத்து பேக் டேஞ்சன் பேக் டேஞ்சன் உங்களுக்கு என்னென்னு சொன்னால் இந்த ஃபஸ்ட்டு இங்கே தள்ளி வர்றது அதாவது ஈஸ் பிசியிலேருந்து வர்றது ஓகேவா அடுத்து இப்போ ஃப்ரண்ட் ஃபார்வர்ட் டேஞ்சன்னா ஈஸியிலேருந்து வர்றது உங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் அதில் கொஞ்சம் சொல்லியிருப்பேன் அடுத்து பாயிண்ட் ஆஃப் கவுண்டுனா சென்டரில் அந்த அலைமாரி சென்டரில் வந்து அது டேஞ்சன்சின் வந்து டி டூ அந்த இது சொன்ன தெரியுமா அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஆங்கிள் எடுக்கிறது ஓகேவா அடுத்து டேஞ்சன் டிஸ்டன்ஸு டேஞ்சன் டிஸ்டன்ஸ்னால் இருங்க உங்களுக்கு காட்டுறேன் அது நம்ம எதுவும் பார்க்கல அதான் ரெண்டு ஆரோ குறி போட்டு டி போட்டிருக்காங்க தெரியுமா டி ஒன்லேருந்து பி ஒன் வரைக்கும் பிஐ வரைக்கும் இதுதான் டேஞ்சன் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா இதுதான் அந்த டேஞ்சன் டிஸ்டன்ஸ் ஓகே அடுத்து லாங் சார்டு லாங் சார்டு வந்து ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து கவ் ஓகேவா ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து எண்டு பாயிண்ட் வரைக்கும் ஓகே ஓகே உள்ள கவ் உங்களுக்கு தெரியும் நான் சொன்ன அந்த லாங் சார்ட் கவ் ஸ்டார்ட்லேருந
நார்மல் சார்ட் வந்து என்ன என்னென்ன இதெல்லாம் நடத்து அதில் டயக்ராம் பார்த்துருந்தோம் நம்ம டேரக்டாக சொல்லிக்கலாம் நார்மல் கார்டு வந்து டூ சக்சஸிவ் ரெகுலர் ஸ்டேஷன் அட் கார்டு ரெண்டு சக்சஸிவான பாயிண்ட்லேருந்து வரக்கூடிய சார்ட் தான் நார்மல் சார்ட் சொல்லுவோம் சப் சார்டுனா இனி ஷார்ட்டாக எந்த சார்ஜ் சார்ட் வந்து இந்த கவ் வந்து ஷார்ட் ஆகுறதோ அது ஓகே நார்மல் கார்லேருந்து எந்த கவ் ஷார்ட் ஆகுதோ அது சப் சார்ட் ஓகேவா அடுத்து ரைட் ஹேண்டில் கவ் ரைட் ஹேண்டில் கவ்னா ஒன்றும் பெருசாக இல்லைங்க நம்ம சர்வே ஒர்க்கு பண்ணும்போது ரைட் சைட்லேருந்து ஹேண்டில் கவ் பஞ்சால் ரைட் ஹேண்டில் கவ்னு சொல்லுவோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் கவ்ங்கிறது நம்ம சர்வே ஒர்க் வந்து லெஃப்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணால் லெஃப்ட் ஹேண்டில் கவ்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா அடுத்து வந்து நம்ம கவ் டைப்ஸ் பார்க்க போகிறோம் சிம்பிள் சர்க்கிள் கவ் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சிம்பிள் சர்க்கிள் கவ் டூ ஸ்ட்ரெயிட் லைன்லேருந்து ஒரு கவ் எடுக்கிறோம் ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுலேருந்து டி ஒன் டி டூ கவ் எடுக்கணுமா இதுதான் சிம்பிள் சர்க்கிள் கவ் ஓகேவா சிம்பிளாக இது பண்ணுறது அடுத்து காமன் கர்க்கிள் சர்க்கிள் கவ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைனில் ரெண்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் பாயிண்ட்டை வச்சு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ரேடிஸை வச்சு நம்ம ஒரே லைனில் சர்க்கிள் எடுக்கிறது ஓகேவா மேலே அவங்களுக்கு அதான் கொடுத்துருப்பாங்க ய கவ் வித் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ய டூ ஆர் மோர் ஆக் சொன்னா ரெண்டு ரேடியேஷன் வச்சு டூ ஆர் மோர் வந்து வச்சு இது பண்ணி வரையறது ஓகேவா காமன் டேஞ்ச அந்த ஸ்ட்ரைட் லைன் ஓ டூ இருக்குது நம்ம அந்த டீ இருக்குது நம்ம டேஞ்ச லைன் வந்து காமனாக இருக்கும் ஓகேவா அது மாறாது அந்த டேஞ்ச லைனில் ரெண்டு ஆர்க் எடுத்து வரையணும் அடுத்து ரிவர்ஸ் கவ் கவ் ரிவர்ஸ் கவ் கவ் வந்து சேம் அண்ட் டேஞ்சன் கவ்னா ரிவர்ஸ் கவ்னா ஒரே டேஞ்சன் பாயிண்ட் வச்சு ரெண்டு கவும் முன்னாலேயும் பின்னாலேயும் வரையுது ஓகேவா ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் சைடு காமன் டேஞ்சன் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டீங்க காமன் டேஞ்சன் ஒரு ஸ்ட்ரைட்டாக வருதா கவ் வரைஞ்சிருக்கா பாருங்க ஆர் ஒன் அது ஒரு ரேடியஸ் ஆர் டூ ரெண்டும் சேம் ரேடியஸ் தான் ரிவர்ஸ் அங்கேருந்து ஃப்ரெண்டு ஃப்ரெண்டு போயிருக்கோம் இந்த பக்கம் ரிவர்ஸில் வரைஞ்சிருப்போம் அங்கேருந்து ஆப்போசிட்டாக கொஞ்சம் ரிவர்ஸ் இருக்கும் இது போல் ரிவர்ஸ் கவ் ஓகேவா அடுத்து டிரான்சிஷன் கவ் டிரான்சிஷன் கவ் வந்து வே ரேடியஸ் கவ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப வேரி ஃபுல்லாக வேரியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ச சர்க்குலர் கவ் ரிவர்ஸ் கவுலாம் கொஞ்சம் ரொம்ப வேரியாக இருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா இருக்கும் நிறையா இது மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணி வர வேண்டியிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ் ட்ரான்சக்ஷன் ட்ரான்சக்ஷன் கவ்வில் ஃபங்க்ஷன் என்னென்னலாம் பார்ப்போம் பார்த்தீங்கன்னா டேஞ்சன் சர்க்குலர் கவ் வந்து கார்வேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண தெரியுமா கிராஜுவலாக சீரோலேருந்து கரெக்டாக ஒரு ஸ்பெசிஃபைட் வேல்யூ வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் சீரோ டிகிரி அடுத்து நாற்பது அறுபது எண்பது தொண்ணூறு நூ நூற்றம்பது டிகிரி வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஈவனாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா இது எதுக்காக பண்ணுறீங்கன்னா சூப்பர் எலிவேஷன் பர்பஸ்க்கு சூப்பர் எலிவேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைவேல பேருந்துங்கன்னு தெரியும் ஒரு நூற்றி இருபது ஸ்பீடில் கிலோமீட்டர்ஸ் பர் அவர் ஸ்பீடில் நீங்கள் வண்டி ஓட்டுறீங்கன்னா ஸ்பீடை குறைக்க வேண்டாம் அந்த டேனிங்கில் அப்படியே திரும்பலாம் ஹைவேல போனால் மட்டும் தான் தெரியும் உங்களுக்கு நேஷ்னல் ஹைவேல போனால் மட்டும் தான் தெரியும் சூப்பர் எலிவேஷன் என்னென்னா நாங்கள் நான் போயிருக்கேன் அதனால தான் உங்களை சூப்பர் எலிஷன்னா அந்த போய் பார்க்கலாம் ஓகேவா இதுதான் அந்த இது சொன்னுங்க சொன்ன டிரான்சக்ஷன் கவ் எப்படி இதுதான் போகிறங்க கரெக்டாக ஈவனாக இல்லாமல் ஈவனாக ஒரே இதில் நம்ம திருப்புறக்கு வசதியாக இருக்கிற மாதிரி இதான் ஓகேவா கவ் எப்படி இருக்கும் டி ஒன்லேருந்து டி டூ வரைக்கும் டாட் ஆட் லைன் ஆரம்பிச்சுட்டு வந்துருக்கு இது மாதிரி தான் ஒரே ஈவனாக வருது ரொம்ப சடனாக இருந்தாலும் ஈவனாக திரும்பும் ஓகேவா கொஞ்சம் மைனூட்டான கவ் டிரான்சக்ஷன் கவ் அடுத்து வெர்டிகல் கவ் வெர்டிகல் கவ் வந்து டூ கிரே லைன் ரயில்வே ஆர் ஹைவே ஓகேவா இதில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் வந்து கிரேடு கிரேடெல்லாம் கூடியிருக்கும் கவ் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே அதிகமாக இருக்கும்னா வெஹிக்கிள் பா பாசிங் ஓவர் மே நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷார்ட் சடன் ஜாக்கு அதாவது சடனாக மேடு போல் நான் வருந்துருமா அந்த இடத்துல இந்த கவ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா எங்கன்னா மலை பிரதேசங்கள் தான் இது பண்ணுவாங்க ஸ்மித் கவ் சாக்கர்னு சொல்லுவாங்க இது என்ன கவுன்னு சொல்லி இப்போ உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகேவா ஸ்மித் கவ் சொல்லுங்கள் வேலையில் ஒரு இறக்கம் ஏறி ஒரு ஏற ஏறிச்சுன்னா ஸ்மித் கவ் ஒரு மேடான பகுதியில் சாரி வேலிக்கோ ஒரு ஒரு பள்ளத்தில் இறங்கி இறங்கும் தெரியுமா அது வந்து வேலிக்கோ ரொம்ப லாங் பள்ளம் இது ஓகேவா கவ் அடுத்து ஸ்மித் கவ்னா ஒரு மேடான பகுதி ஈவன் கிரேடியனில் மேலே போகணும் ஓகேவா இது வந்து ஸ்மித் கவ் இதுதான் ஸ்மித் இந்த கவ்வை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோதாங்க சரியா ஓகே காய்ஸ் தேங்க்யூ அடுத்